Hej och välkommen till vår podd Teknik i Akademi. Och idag är det jag Fredrik Algren här och sen har jag en gäst med mig som heter Carl Heaf och Heaf och nu blir jag avslöjad direkt här nu hur lite jag känner Carl. Så <laughs> välkommen Carl. Tack så jättemycket. Ja, och då får jag säga så här, hur hamnade du här? Du, det vet jag inte riktigt. Det kan nog göra med att jag engagerar mig för samhällets digitala strukturomvandling och teknik och digitalisering. Och den senaste tiden har nördat en del med AI-frågor kopplade till mitt eget arbete på RISE, Statens forskningsinstitut. Mm. Och du är precis, då är du en av alla de här, för ni är flera tusen på RISE, visst är det så? Ni är, det är rätt många som jobbar där. Det stämmer, vi är 3000 personer ungefär som ja. finns runt om i hela landet och forskar på allt från jordbruk och livsmedel till digitala system och transporter och hälsa och sjukvård och alla möjliga olika saker. Ja, jo, men jag, jag, jag har mycket att göra med folk från RISE. Som forskare på ett universitet så går det inte att undgå att träffa många RISE-människor var man än vänder sig. Så att, Ytterligare en, en RISE-person här nu och det brukar alltid vara goda bekantskaper eh, så att, eh, det är kul. Jag tänker så här att eh, det var ju faktiskt jag som bjöd in dig och då kan jag också, du hade ju kunnat ställa en motfråga så här, varför då? Så, jo det är för att <laughs> bli inbjuden av dig Fredrik. Jag tänker så här, jag har, eh, du har dykt upp i mitt LinkedIn-flöde eh, och eh, jag tyckte att eh, det, var, det vore väldigt spännande att prata med dig och att vi då gör det på podden eh, och eh, om det är ett samtal som jag själv tycker skulle vara spännande att ha med dig då kan vi ju spela in det och det kan ju vara spännande för någon annan att lyssna på. Det får man ju välja helt själv för det går ju också mm. att välja att inte lyssna. Det är lite så vi gör när vi poddar att <laughs> det, det kan ju vara kul för någon annan men det är framförallt kul för oss själva. Och där har vi bakgrunden till det. Eh, så, så här är det att jag känner ju inte dig. Utan vi pratade i några minuter innan jag tryckte på rekordknappen här nu. Och sen så sa jag det att låt oss bara köra. Vi, behöver, vi kan ju ta mm. introduktionen när vi, när vi spelar in. Det blir ännu mer på riktigt. Mer riktigt än så kan det inte bli. Så vem är du Nej. Carl? Ja, vem är jag? jag? Jag är seniorforskare på RISE eh, inom en division som heter Digitala system och jag jobbar med ett fokusområde som heter samhällets, eh, eller med, som, som handlar om digital resiliens och resilienta informationssystem. Så hur gör vi för att öka vår förmåga att eh, skydda och säkra vårt samhälle i vår digitala tid? Det är frågor som uppehåller mig. Jag har också en bakgrund som särskild utredare i, åt regeringen i frågor kopplade till eh, demokrati, desinformation, hot och hat. Eh, och det har fått mig att jobba en del med myndigheten för psykologiskt försvar under den tiden. Sen den startade för ett rikt år sedan. Och sen har jag en, också bakgrund i kopplingen till digitalisering och utbildning eh, som jag har svårt att slita mig ifrån. Jag uppskattar och engagerar mig ofta i frågor kopplade till just utbildning och digitalisering. Så det är väl en kort uh, yrkesmässig kontext till vem jag är. Ja, och det är ju det är rätt kul. Jag, jag gjorde faktiskt så här att jag, jag fuskade lite grann här innan. Jag gick in på din LinkedIn-profil. Nu, nu kommer vi direkt in på AI här nu då. Sen tänkte jag att ja, men jag, jag egentligen puttar in allting du har skrivit här nu. Jag tog hela din bio eh, på alla dina projekt och tidigare arbeten. Och, och så puttar jag in det till GPT-4 nu då vill jag tillägga här. Och, och sen så har jag frågat ChatGPT vem du är. Jag puttade också in. Så det här blir ju faktiskt en, den bilden som ChatGPT får nu av dig. Eller GPT4 får av dig från din LinkedIn då. Så vi hör höra vem du är då. Nu har jag inte gått så långt tillbaka. Så här. Då säger du förstås AI här då. Eller GPT4 säger då att ja, jag, jag kan ju inte integrera med individer på ett personligt sätt. Så det, den ger ändå så här att ja, det kommer bli... Men, men det verkar som att Carl är en person som är engagerad i forskning och arbete inom AI, digitalisering och offentlig sektor. Han arbetar på RISE 
som seniorforskare och har genomfört experiment och arbetsflöden med AI-teknik. Carl verkar vara intresserad av att undersöka och förstå hur AI kan förbättra arbetsprocesser och produktiviteten för kunskapsarbetare samtidigt som han tar hänsyn till de utmaningar som tekniken medför. Där var den lilla korta sammanfattningen som GPT-4 gav om dig, baserat på LinkedIn då. Ja, men det stämmer väl ganska... Alltså med det jag har hållit på med här den senaste tiden så stämmer det, stämmer det här riktigt. Ja, precis. Och det får man ju då eh, vara tydlig med då att det är ju verkligen eh, en, en kort liten runda jag gjorde här i, innan vi körde igång här nu. Eh, men då, då tänker jag egentligen vad, vad vi ska liksom uppehålla oss kring. Om vi nu börjar eh, där, jag, där jag tycker att det är det som det var som intressant. Det som jag ville fånga dig, det är den här arbetsbiten eh, då. För vi har ju pratat mycket utbildning och pratat fusk och så då. Om vi, vi kan i det här samtalet bara släppa fuskfrågan. Vi behöver inte ta upp det. För jag, jag tror att kanske, du får gärna säga om du vill säga någonting om det, men jag tycker så här, jag är led på att prata om fusk. Vi behöver prata om hur det påverkar samhället. Ja. Men då tänker jag det att det som hände igår skulle vi kunna återknyta till när Microsoft introducerade sin Copilot. Och lite kopplat till det som du och din kollega Micke, om jag minns namnet rätt här nu från de här fidarna, gjorde med transkriberingstjänst. Du pratar fritt utifrån det, tänker jag. Vi börjar där. Nej, men i, i höstas så um, kom en uh, AI-tjänst som heter Whisper uh, från uh, uh, OpenAI, alltså samma f- företag som gör uh, GPT-4 och ChatGPT. Mm. Uh, men det Whisper gör det är att uh, man med hjälp av den AI kan spela in ett ljud en transkri- och, och, och med det ljudet får det transkriberat i hög hastighet. Och med en oerhört hög precision. Och tidigare har det varit svårt att få det att funka på svenska som är ett ganska litet språk. Men med den större språkmodellen i Whisper så blir det helt plötsligt ett väldigt, väldigt kraftfullt verktyg. Och under hösten så la de ut det här verktyget som open source. Vilket gjorde att det går att ladda ner Whisper och köra det lokalt om man vill. Och det där har jag och kollegor experimenterat en hel del med sen i höstas. Just den här eh, idén om att tänk om vi kan spela in oss själva eller våra möten och då mm. få ut någonting i andra änden av det. Alltså i första hand då en transkribering. Men om man då kan kombinera den här transkriberingen eh, med att bearbeta texten som är talat ord till någonting som har ett annat formspråk så öppnar det upp för väldigt mycket möjligheter i arbetslivet. Eh, och några saker jag väldigt snabbt kommer att eh, inse det är till exempel tänk om jag kan spela in ett möte och få en sammanfattning av mötet direkt efteråt utöver råtranskriberingen. Eller tänk om jag kan eh, ha ett möte om eh, att skriva ett nytt forskningsprojekt och sen så fångar den essensen av samtalet och för in det i en mall för att söka forskningsanslag till exempel. Mm. Eller, har ni hunnit äh, testa de här grejerna än tänker jag? Ja. Alltså jag tänker precis, nu annat än... Ja. Så, jag, så jag har ju testat det här verktyg för verktyg så att säga. Så jag har spelat in ett ljud, använt Whisper, fått ut en transkribering, lagt in det i chatt mm. eh, med en prompt och fått ut det. Och det funkar eh, förvånansvärt bra. Alltså, och i det här fallet använder jag ju då inte chatt GPT för att skapa ny text utan vad jag gör är att jag ger den en instruktion om hur den ska bearbeta en redan befintlig text och det är ett lite mm. annat användningsområde som jag tycker är nästan mer intressant skulle jag nog säga eller likvärdigt intressant som när den genererar text då och det jag då vände mig till Micke min kollega om det var att Göra det här arbetsflödet så sömlöst som möjligt. Tänk om det istället för att jag behöver gå in i den ena tjänsten och sen i den andra och så hålla på och mecka och sådär. Mm. Tänk om jag bara kunde trycka på en knapp eller säga till min telefon att bara göra alltihopa detta i ett svep. Eh, då helt plötsligt så blir det så sömlöst så att jag antagligen kommer vilja använda det i vardagen. Och det har vi nu gjort här under veckan. Och nu använder jag det här faktiskt. Eh, senast nu här på morgonen för... 
eh, för ett möte. Så det funkar mycket bra och sparar väldigt mycket arbetstid i vardagen. Ja, och det här är, jag tycker det här är jättekul. För vi, vi kan ju säga det att den, de undertexterna som ni kommer se och så kan titta tillbaka på den här podden då, det är Whisper och Large-modellen också. Eh, den kan ju hitta på lite bus ibland, men den tar ju, den, det blir så otroligt bra. Och där är ju en grej som inom offentlig sektor så är det ju en grej som vi har liksom lite dodgat ganska länge för att det är ju så att vi ska ju då av tillgänglighetsanpassning då erbjuda undertexter för allt material. Mm. Eh, och då har det varit, ja, det man kan säga så här, vi har inte gjort det. <laughs> för det, blir, det hade blivit för dyrt. Eh, det har varit en jättedyr eh, apparat. Eh, men nu är det absolut möjligt. Och dessutom kan mm. man ju köra de här lokalt. Så kör man den här Whisper, eh, som är, det, det finns en variant som är skriven i C++, en, en omskriven variant som kan köras på m M1 och M2-processorerna på macken. Mm. Och då är den riktigt snabb också. Så att det, mm. eh, det är tufft. Men Nej, och det den, finns ju API. Och den, ja, men precis. Ja, så jag har provat båda api och, och den här Mac-versionen. Jag är jätteimponerad. Och just den här, alltså, i ett forskningssammanhang så är transkribering kanske ett av de viktigare metodstegen vi använder oss av i kvalitativ forskning. Och, mm. och för att göra djupintervjuer eller fokusgrupper eller vad det nu kan vara för någonting. Och vad det här innebär det är ju möjligheten att kunna utveckla och raffinera våra metodverktyg i kvalitativ, kvalitativ forskning på ett jättespännande sätt. För när du mm. kan, vad, vad Whisper möjliggör i det fallet det är ju att du kan transkribera någonting och direkt efteråt ha texten. Så du skulle kunna bygga nya typer av så att säga, metodologiska arbetsflöden som kan förbättra och förstärka den forskning som, som du håller på med. Så, så den AI tycker jag nästan är ja, att vi inte liksom sett just transkriberingsmöjligheterna mm. som så stora som jag, jag tycker om åtminstone. Det tycker jag ändå är lite intressant. Ja, nej, jag, jag vet. Jag, jag håller helt med. Och den, det är ju en sak nu kommer vi uppehålla oss vid Whisper för länge tänker folk här kanske. Men jag tycker också det här är en, det är en, en stor grej som har kanske kommit lite i skymundan. Att eh, det är ju ett nytt alltså det är ju en nyckel för att få de andra interfacen och, och passa ihop då. Mm. Att nu kan vi ju prata med, med maskinen. Eh, jag, jag gjorde det eh, det var ett tag sedan vi skulle testa den här modellen och se hur bra den var. Då tog jag en en video med när Leif G.V. Persson satt och grymtade. Det, man kan då söka på Youtube och hitta Leif G.V. grymtar. Och det finns en video med massa views. Eh, och <laughs> det roliga är att den, den alltså Whisper gjorde ett rätt bra jobb. Jag tror den hörde nog mer vad, vad G.V. sa än vad jag själv lyckades. Eh, men den, här, den, den kämpade och gjorde den. <laughs> men... Ja, det är jättekul. Det som Whisper inte gör som hade varit roligt om det hade varit i modellen det är ju att berätta vem det är som talar. Och inte kanske vilken person men att det är person 1, 2, 3 eller ABC. Det gör den inte. Nej det håller jag med om och det är, en, det är ju en begränsning. Och, mm. och där får man liksom, som det är nu så får man liksom runda det lite grann. Till exempel vid mötesanteckningar då får man liksom verbalisera vilka är det som sitter vid mötet. Det vi mm. tittar på nu det är att en idé vi hade då är att skulle man kunna integrera arbetsflödet då med, med Outlook till exempel. Och nu igår som du, som du beskrev så släppte ju Microsoft eller lanserade i varje fall sin Copilot-tjänst som väl rullar mm. ut här under året kan jag föreställa mig. Och, och som just avser åstadkomma väldigt mycket av de eh, förändringar i arbetsflöden som, som, eh, som jag har funderat över och som jag tror verkligen kan göra stor skillnad. Ja, för jag tänker nu när vi pratar arbetsflöden här nu, vi kan ju återkoppla till Microsoft här alldeles strax då, men arbetsflöden pratar de om och det är ju liksom så här vad, vad är det som du ser som AI gör som kan revolutionera sättet vi arbetar? För nu, både du och jag har ju liknande typer av arbete även om jag kanske då är inblandad mer i undervisningen än vad du är. Mm. Vi är ju en sektor, men vad, vad, vad är det du ser? Vad är den ljusa framtiden här nu, ju, i stora termer? Det, det finns ju så många olika eh, moment i ett kontorsarbete där vi på olika sätt 
eh, för in data i ett datasystem, bearbeta data i ett datasystem och analysera data i ett datasystem. Alltså ta sådana här, och ja, det jag tror är kanske där, där vi kommer känna det här som störst kanske, det är de absolut vanligaste, triviala eh, saker vi gör, som till exempel att Förbereda sig inför ett möte till exempel. Eh, vi kanske har e-postat fram och tillbaka. Vi har skickat en hel hop med dokument. Man har missat några turer. Och så ber man eh, AI att liksom, göra en eh, kronologisk sammanfattning av allting som har sagts i det här ärendet de sista två månaderna. Och så får man en sån eh, stödstruktur som påminner en om liksom, var man är i en, eh, i en diskussion till exempel. Den typen av Liksom processer, att kunna få hjälp med att aggregera, sammanställa, se data på nya och andra sätt och så vidare i vardagen i de här ganska små sakerna som ändå upptar väldigt mycket arbetstid för oss. Eller hjälpen i att göra en bra presentation till exempel. Alltså mängden mm. usel powerpoint-presentation som man måste genomleva som <laughs> liksom, kunskapsarbetare. Alltså ja. att vi liksom överhuvudtaget har en förlängd kontinuerlig livslängd för kontorsarbetare är ett mirakel med tanke på liksom powerpoint-döden som vi allihopa utstår ja, eh, ja. på grund av usla <laughs> presentationer. Och här tror jag att om någonting skulle kunna hjälpa oss <laughs> att göra det bättre så tror jag, tror jag att det Microsoft gör med powerpoint nu tror jag skulle verkligen, jag ser fram emot det i varje fall, för det skulle verkligen kunna Ändra hur vi förstår och upptäcker saker och ting i en föreläsning eller vad det kan vara. Så jag tror det är mycket. Jag tror inte vi kommer att uppfatta det här som en revolution på det sättet. Men jag tror att om man ser tillbaka tio år så kommer vi se att med de här åren som vi befinner oss i just nu. Här tog saker och ting en ny vändning då, och gör saker och ting lite enklare. Många saker blir lite lättare och gör att vi öppnar upp tid för annat. Alltså produktiviteten ökar helt enkelt. Och vi har sett en ganska så stilt i kontorsarbetets produktivitet över en mm. längre period. Så jag tycker det här är, ja, det är verkligen intressant. Ja, men jag tänker om man nu bara kopplar på det lite för jag fick en fråga bara här om dagen om, om det här med tillgänglighet och ett digitalt utanförskap och mm. det, jag har fått den här frågan tidigare men det, det var på ett professorsråd jag pratade igår då och, och, och då var det så här, ja men hur kommer inte detta AI nu kommer det inte öka utanförskapet ännu mer och min bild här nu är att jag sa att nej jag tror inte det. Alltså personligen tror jag att vi kanske nu har en teknik som gör att vi kan göra ett digitalt inkluderande mycket mer möjligt mm. än vad vi någonsin har tidigare gjort då. Men vad, vad är din oh, bild ja. där? Ja, jag är helt överens. Alltså, bara ta en sån enkel sak som att eh, alltså en sak som, som vi redan idag ser att GPT-4 är jättebra på det är ju att eh, förenkla eller förtydliga en text och att göra den mer begriplig. Mm. Och så när det kommer till till exempel att kunna skriva klarspråk så att vi ökar tillgängligheten till exempel till offentliga handlingar eller webbsidor och sådär så är ju det här en, en enastående möjlighet. Och här tror jag vi kommer se en integrering av sådana här typer av verktyg i produktionsverktyg så att man kan trycka på knappen skapa klarspråk och så gör den det eh, och så läser man igen och verifierar. Så det kommer ju gå lite grann tror jag från att vara, juster- från att vara sekreterare till att bli justerare eh, om vi använder oss av mm. föreningslivets språk ja. på något sätt. Så att vi, vi kan skapa data men vi får hjälp med att sekretera jobbet men sen behöver vi finna det för att justera. Och här får jag nog ändå liksom resa en liksom liten varningsflagg. För det är ju en utmaning som jag kan se med detta. Och det är ju att vad AI gör är att det hjälper oss med vardagliga rutinuppgifter av repetitiv karaktär. Om vi tar en annan typ av funktion som AI är jättebra på. Det är ju att till exempel att hjälpa en med bedömningar. Om du har mm. 50 skriftliga inlämningsuppgifter mm. så skulle du kunna ta fram en enastående bra prompt eh, och få hjälp med eh, att bedöma eh, texter enligt en viss eh, mallogik. Det kan man göra vi, vi har gjort lite är... tester på ja. detta redan. Ja, och de är, ja. och de är, de är, det är så pass bra redan nu att det går att se mm. att äh, det här är, vi kommer att bedöma eh, text på det här sättet för... 
hastigheten med vilket man ökar sin förmåga är så hög. Men vad som händer då, det är ju att vi överlåter ett hantverk till en maskin. Där hantverket i sig, alltså att lära oss bedömning, är också en del av den kunskap vi behöver för att kunna bedöma. Mm. Så en risk, som händer, en risk som är uppenbar för mig det är ju att många saker som vi gör idag som ett hantverk i kontorsarbetet eller i undervisningsarbetet när vi automatiserar det så riskerar vi också en del av vår egen kunskapsutveckling som är den kunskap vi behöver för att kunna sen ta om hand resultatet som AI skapat åt oss. Precis, och då kan man säga att den, den ja, vad ska man säga, generationen om vi nu säger människor som du och jag befinner oss i nu då, som har, vi lever i liksom en övergång här nu då vi kanske besitter den här kunskapen och kan då ta ställning till detta men vi kommer då gradvis då att eh, rulla in i någonting annat där den här kunskapen ja. kanske försvinner. Då är min fråga, det är en risk säger du och nu, nu är det en, liksom, nu spelar jag djävulens advokat här. Behöver vi det? Behöver vi kunna detta? Alltså, här beror det väl på lite grann vilken kunskapssyn man har. Om man ska bli <laughs> djupnörda i detta va? Ja. Men jag menar, skulle vi, skulle vi ta en, en sociokulturell approach till det hela så skulle vi kanske landa i uppfattningen att det här inte är så himla viktigt för lärandet uppstår i en konstruktion runt omkring oss i det sociala rummet och sammanhanget. Om jag är jätte, jätteslabb. Å andra sidan, om vi tar ett kognitionsvetenskapligt perspektiv så skulle jag kanske säga då att nej, men jag behöver ju Eh, jobba med eh, liksom kunskapsutvecklingen i min egen hjärna och det är när jag formar och uttrycker när jag formar minnen och tränar hjärnan som jag också bildar kunskap som jag kan bygga ovanpå och risken blir någonstans med ett sånt angreppssätt det är ju att jag tar bort några steg på trappan eh, som mm. gör att jag får svårare att sen tillgodogöra mig större abstraktionsvärden och kunskap senare. Just det. Men, men där har vi ju då alltså nu, nu, rör vi oss, nu, nu rör vi oss närmare om man säger så, den här undervisning och skola och digitalisering där då för att mm. det blir ju ändå vi, man brukar ju höra de här eh, liknelserna minräknaren har jag hört flera gånger att eh, det är liksom AI ja, men det är ytterligare en minräknare och nu behöver man inte vara lika duktig på huvudräkning längre och vi lever i ganska bra liv ändå och så vidare. Eh, men det är ju ändå, det, är ju, det här är ju någonstans kärnan i vad vi brottas med. Alltså om vi tänker nu plagiat och fusk och sånt. Det som jag mm. sa, vi kan hålla oss borta från det för den är kanske inte så intressant. Det finns andra saker som är kärnan. Och då är det ju, å ena sidan så har vi ett näringsliv. Vi har ett, ett samhälle som kommer att använda de här verktygen. Det mm. kommer ju vara, som jag själv tror i alla fall, kanske lite dödsstöten för landet Sverige om vi skulle förbjuda AI och säga att det här vill vi inte hålla på med. Nu stänger vi ner. Då, då, då kommer Sverige inte vara ett... Ut, vi kommer bli ett land som hamnar på efterkälken internationellt, globalt sett. I, är min bedömning i alla fall. Men då är ju då frågan då hur... Hur ska våra yrkesprogram se ut om vi börjar den ändan då? Hur ska ett gymnasieprogram inom yrkesskolorna? Är det saker som finns där idag som ja, vi helt enkelt får ge till ja. någonting annat? Eller? Alltså jag tänker att man kan packa upp det här på många olika sätt. Va? Mm. Alltså, jag tror att man måste skilja här på den kunskap vi behöver ifrån att gå från novis till expert. Och jag tror att vi behöver förhålla oss till kunskapen som vi har när vi är expert. Så miniräknaren använder vi ju inte i grundskolans yngre år utan man jobbar ju med, i regel med penna och papper och även med iPads och datorer mm. men där man jobbar med att räkna, ställa upp tal, träna in ett antal grundläggande färdigheter i räknandet. Vi gör samma sak med vårt skriftliga arbete i de yngre åren och det handlar ju om någonstans att erövra en viss nivå av kunskap som vi sen kan bygga ny kunskap ovanpå. Och gradvis mm. introducerar vi mer verktyg för att kunna ta sig nya abstrakta höjder som vi faktiskt inte kan göra om vi inte har verktygen. Mm. Eh, så, så det här är ju liksom det är flera olika diskussioner. En diskussion handlar om detta med hur ska vi göra så att vi inte 
blir dumma noviser som för, liksom, där vi behöver teknik som kryckor och när de faller undan så är vi liksom handfallna å ena sidan. Å andra sidan då, hur gör vi för att lära oss tekniken och ta oss an den så att när vi har en egen eh, kunskap eh, som vi kan dra nytta av, hur samspelar vi då med AI för att öka vår förmåga så, så väl som möjligt då? Så det är liksom ja, för... en dimension då. Ja precis, för jag, nu, vi har ju ändå, jag tänkte med samspel, jag tänkte bara att innan du släpper den tanken där för att det handlar ju ändå om ett samspel mellan två saker och att den, liksom, det här samspelet skulle kunna bli någonting mycket större tillsammans än vad det var innan då. Ja och det förutsätter ju att jag har förmåga och kunskap att samspela med. Om jag inte, mm. vet, om jag inte kan avgöra utfallet av vad AI genererar eller skapar. Om jag inte kan bedöma det själv, ja, då blir jag ju en väldigt svår, då, då har jag svårt att samspela. Och här, mm. här är det ju intressant, för här har ju, eh, om man tittar på GPT-4 så har ju OpenAI ett samarbete med en matematikstiftelse eh, som heter Khan Academy. Där har de implementerat eh, den här AI i det här matematikläromedlet på ett sådant sätt att det inte ger det rätta svaret utan att det är en coach för det, alltså en hjälplärare som mm. eh, du kan ställa frågor till och som ger dig ett svar på den nivå där du befinner dig för att du själv ska komma till nästa steg. Då är plötsligt har man ju vänt på kuttingen, då har man ju, använder vi ju AI för att personalisera möjligheten till att få ett stöd i undervisningen vid varje enskilt tillfälle. I den takt du själv behöver oavsett var du befinner dig någonstans. Och det är en otroligt kraftfull förflyttning som också förändrar lärarrollen naturligtvis eh, i den här typen av kontexter. Och, mm. och där blir frågan liksom, hur gör vi då som lärare för att samspela med AI som lärare eh, till exempel. Så där, där, det finns ett helt nytt fält som väcker frågor om hur vi ska ta oss an den. Och jag, ja, jag ser, jag det, det, att, att AI är inte något vi kan liksom ställa oss utanför utan vi behöver hitta goda arbetssätt för det. Ja och det är ju, det är ju lite precis därför jag tror det är därför också vi, vi pratar om det här till leda lite grann då för att det är ju svårt att få några pekpinnar jag, jag brukar ofta få det här men hur ska vi göra nu? Kan du berätta för mig? Hur ska jag göra nu? Och det är ju jag har ju jättesvårt att säga att så här ska du göra utan vissa pekpinnar kan man ju säga då att ja, den där hemtäntan som ChatGPT skriver alldeles utmärkt Må vara en, en, börja kanske fundera på om du ska kanske inte använda den då. Så här, det är ju Nej. väldigt enkla pekpinnar. Men annars så är det ju det, väldigt svårt. Sen finns det ju en annan dimension som jag, om man nu ska prata om Sverige och kunskapssamhälle och mm. sådär. Som verkligen utmanar när det kommer till AI. Och det är att AI, tillgången till AI idag får vi från ett fåtal, framförallt amerikanska företag. Mm. Eh, OpenAI's. Uh, AI är verkligen inte öppen. De var en öppen stiftelse från början mm. som nu är ett proprietärt stängt företag. De har en affärshemlighet i vad den här AI gör och hur den gör saker och ting. Och ja. om vi nu kommer att förlita oss i allt högre grad som land på AI så stämmer det verkligen till eftertanke i vilken grad vi gör oss sårbara när vi förlitar oss helt och fullt på ett, ett eller ett par enskilda företags landvinningar som dessutom mm. är slutna för att bygga upp och förädla ett, ett kunskapssamhälle. Jag måste säga att jag är väldigt tveksam till den utvecklingen ja. och tror att ska vi dra nytta av AI som samhälle så är det här en maktfråga. Kunskapssamhället eh, som vi formade och äger, äger det som, som nation. Det är ju någonting som vi allihopa är en del av. Mm. Eh, och vi utsätter oss för en väldigt, väldigt stor sårbarhet när vi, när vi eh, förlitar oss till en eller ett par enskilda tjänster. Utan här tror jag att vi behöver ta vår egen AI-forskning och utveckling på djupt allvar. Vi behöver accelerera den och vi behöver jobba öppet och tillsammans med öppna mjukvaruvarianter, öppna tjänster för att kunna klara av att bära kostnaden och dela resultaten mm. så att vi kan skapa ett öppet bildningssamhälle med hjälp av AI. För som det är nu så, så ser jag inte den utvecklingen i samma hastighet som 
jag ser de här eh, kommersiella tjänsterna som är alldeles fantastiska mm. men som naturligtvis då väcker frågor ur det här perspektivet. Ja, jag vet ju att det är ju, var det GPT-2 kunde du, den, den, den kunde man ju få tag i där och sen eh, t- stängde de väl ner den stora modellen om jag minns rätt här nu från så här att man, det var bara en mindre modellen eftersom man såg att man kunde skapa onytta med, med den här då eh, och Trean har väl aldrig, det har alltid varit ett API bara, mm. eh, eller hur? Och, och nej, här pågår det ett arbete, alltså, i Sverige har vi mm. ju utvecklingen av GPT Sue eh, på, mm. eh, Open, eh, på AI Sweden och, och tillsammans med Sporeist bland annat, med många andra aktörer. Och jag tror att den utvecklingen av språkmodeller som är öppna och tillgängliga för samhället och som går att titta in i och förhålla sig till som samhälle. Mm. Ställa krav på, kritiskt granska och så vidare. Det kommer bli oerhört viktigt. Mm. Men vi, vi, precis, nu GPT-3 Swedish här då. Jag, faktum är att jag har eh, access till den men jag har inte själv hunnit eh, sätta mig och använda den då. Egentligen lite på grund av att eh, det var lite för lite minne på min Macbook och jag var för lat för att starta upp en server. Men... Eh, har du använt den här? Eh... Ja, det har jag. Ja. Och, och den påminner ju om GPT-3. Eh, ja. Ja, något mer än GPT-3. Det beror ju på vad man använder det till och hur man gör och så vidare. Men för många av de saker som jag använt eh, eh, OpenAI's tjänster för skulle jag ju kunna använda eh, gpt 3 för. Mm. Det jag tänker är att vi är, alltså man måste ju se det här som ett rörligt mål just nu. Det pågår en enorm mm kraftfull utveckling framåt. Och jag tror att eh, vi skulle göra oss som samhälle en djup otjänst av att så att säga se att okej, okay, nu har de här bolagen gjort en massa bra grejer. Då har de gjort det och så var det slut med det. Jag tror tvärtom att vi behöver accelerera utvecklingen inom AI-utveckling, eh, tillämpningar, forskning i Sverige och i Europa för att mm. öka vår egen förmåga att kunna dra nytta av den här typen av teknologi. Mm. Men det är ju, jag tänker att nu, det går ju att vända och vrida på saker och jag, jag kan väl säga att jag, jag ser samma, eh, eh, samma farhågor även där att det här är ju någonting som, som dyker upp i mycket diskussioner att det, det, ta en sån enkel sak om vi tittar på detta ur ett studentperspektiv att om vi nu säger att nu, eh, nu gör vi om våra examinationsuppgifter så att vi förutsätter att ni ska använda ChatGPT då kan vi ju säga att kan vi i huvud taget som myndighet säga åt våra svenska studenter att de ska använda en amerikansk tjänst? Mm. Eller bör vi? Eller om vi, om vi nu säger kan. Nej, och, vågar inte, men bara, det är ändå så här. Ja. Ja. Nej, och, ska men, vår, också, svenska myndigheter använda den? <laughs> ja, men det kommer inte fråga om GDPR och tillgänglighet och ja. spårbarhet i beslutsfattande. Det finns mängder av uh, utmaningar som man behöver så att säga, hantera i ett sånt här sammanhang. Det är en sak mm. om jag egenföretagare som använder det här till ett visst sammanhang eller i ett forskningsprojekt under vissa omständigheter och allt vad det nu kan vara för någonting. Men det är klart, när det kommer till liksom, eh, frågor om samhällets organisering, styrning och ledning, hur det ska gå till mm. och, och så vidare. Nej, då tror jag att vi behöver eh, se detta också som en, som en fråga om Ja, vi behöver liksom gå tillbaka och tänka liksom, vem är det som äger makten över vår kunskapsproduktion i samhället och för vems mm. nytta är den? Och hur ser gränssnitten ut som öppnar upp dörren till kunskapssamhället och vem är det som dikterar villkoren för dem? Ja. Men det här är, ju ändå, det är väldigt intressant för att även om nu var enda myndighet i Sverige och skulle säga att nej men vi, vi vill inte använda oss av de här amerikanska tjänsterna om man skriver policydokument och sånt och, mm. och sådär. Ja, den enskilde tjänstemannen kommer ju ändå se en tidsbesparing i att använda detta och det kommer ju finnas få kontrollmekanismer som överhuvudtaget kommer vara möjliga och så vidare. Vilket är det enda sättet som jag ser som rimligt att stoppa den utvecklingen då, det är ju att göra någonting som är lika bra eller bättre som är inhemskt då. Så att, men då är det ju en, en annan grej, om vi nu lyssnar på till exempel då Tegmark och, och bland annat Elon Musk och med fler och Nick Boström och, och så. Om vi tittar på det här, eh, den stora farhågan med, med AI över, eh, generellt då. Är ju att vi, vi skapar en accelererande utveckling här nu som gör att vi kanske hamnar på ett ställe där vi inte vill vara. För att mm. det blir svårt när vi ska hela tiden 
race om någonting och hålla en responsible eh, AI. Eh. Mm. Alltså, ja, nej, det finns ju många dimensioner i detta också. Jag tycker det är problematiskt nu när till exempel Microsoft sa upp eh, i sin med eh, uppsägningsrunda här de ja. 10 000 personer. Så valde de att säga upp teamet för Responsible AI samtidigt som de accelererar utvecklingen. Eh, ja. Det kan man ju verkligen ha synpunkter på. Eh, samma sak är det med, och vi har ju sett samma sak tidigare på Google. Eh, när det kommer till eh, hur man har förhållit sig till etikfrågorna kopplade till AI. Det här är långt ifrån trivialt och det finns en problematik här tycker jag. Eh, som, och där jag inte kan uppleva att bolagen lever upp till de vackra ord som de eh, lägger texten kring just nu. Så att säga, va? Eh, utan här, här, här tror jag att vi behöver bli bra på att ställa krav eh, som, som eh, konsumenter och som samhälle kring vad vi förväntar oss av de här bolagen och hur de utvecklar tjänster. Jag tror det är ytterligare ett argument för varför jag tror att liksom, en öppen mjukvarubaserad lösning som finansieras eh, genom gemensamma kollektiva krafter till exempel i Europa skulle vara en väldigt potent utveckling eh, parallellt med, med det vi ser växer fram ifrån de mm. stora techföretagen idag. Sen, sen finns det ju den där andra eh, stora frågan som Boström och, och gänget eh, diskuterar kring liksom, är det vi ser nu övergången ifrån liksom, narrow AI till liksom, generell Mm. Eh, intelligens och jag tillhör väl den eh, jag tillhör nog de som är liksom tveksam till om eh, generell intelligens kommer gå att uppnå i den hastighet alltså i, i närtid utan det, jag tror att vi ligger längre bort eh, än vad vi vad, vad kanske de som är mest oroliga ger uttryck för men jag tror inte det är mm. det som vi jag tror inte heller det är kanske där den stora faran är just nu utan jag tror att det finns så många etikfrågor till exempel, rättvisefrågor, frågor om bias och så vidare i data mm. och sådär som har så många dimensioner här och nu med den acceleration ja. vi ser att, ja. att, 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 att fokusera på de här eh, problemen som vi står inför med AI i stunden, de, de är ju minst lika mm. viktiga Ja, men, men, och det är ju faktiskt väldigt intressant för har man varit med och använt ChatGPT från staten när man säger från 30 november till nu då eh, vilket jag nästan förutsätter att du har varit eh, också där då har man ju sett att det lappas och lagas ganska hejvilt mm. för folk, jailbreak är ju den här med do anything now prompter och, mm. och så vidare och i början jag minns ganska väl där att det var det de som lyckades få ut ganska hemska saker från ChatGPT där de bad den skriva ett python skript där du ska totera människor efter hudfärg till exempel och den var, ja, de vita människorna blev inte toterade och svarta först då. och det är ju fruktansvärda biaser som det gick att få ut då genom bara be den skriva ett python skript som gjorde detta nu har de lappat igen mycket av det här men det är ju samma modellen är ju det är väl samma modell, eller hur? Det är inte en ny det, eh, GPT 3.5 utan det ligger ju där inne någonstans. Ja, eller så här. Vi vet inte det. Nej, eh, nej. Det är en sluten låda som ja. OpenAI eh, förfogar över. Va? Och här uppstår mm. det ju en, det kommer ju uppstå mängder av utmaningar. Jag tycker det vi ser, egentligen har ju de här diskussionerna kommit längre när det kommer till bildgenererande AI. Och till mm. exempel eh, plattformen Stable Diffusion mm. som ju är på mjukvara. Du kan ladda ner Stable Diffusion eh, och, och plocka in olika modeller som olika personer eller grupper har skapat. Eh, du kan välja i graden av liksom filter eller begränsningar som, mm. du, som du vill ha i den kontexten för att skapa bilder. Och det går naturligtvis att skapa alldeles ohyggliga bilder med mm. eh, de här tjänsterna. Eh, och här hamnar vi ju i de här stora dilemmafrågorna när det kommer till eh, mm. vår digitala tid. Liksom var, vad är det som ska begränsas i, eh, i tekniken och i teknikutvecklingen och vad är det som ska vara en lagstiftning kopplad till användningen eller nyttjandet av den och så vidare. Eh, mm. Och med den accelerationshastighet som vi ser inom AI idag så är ju det här 
synnerligen utmanande för våra juridiska system som inte direkt har samma styrfart. Ja, och det, är ju, det, det går ju att titta på juridiken i många olika håll där, men upphovsrätt och sånt är ju en, en del då. Mm. Eh, men, eh, men just det här med att, jag, jag tror det här med att du överlåter beslut åt någon annan eller så, för det, det är en sån mm. grej som, vi var inne på det lite innan med bedömningar där, men det blir, det blir ju en gråskala, men ja, om jag mm. nu har ett verktyg som hjälper mig att bedöma så har jag ju faktiskt någon annan part med som på något sätt, den påverkar ju mig väldigt mycket i min egen beslutsprocess. Mm. Eh, så då har vi ju någonting där som ja, nu och det ska ta. Ja, det kommer, mm. absolut. Och, och här uppstår det en massa andra spännande frågor. Det kommer en artikel som jag inte riktigt har hunnit eh, marinera i huvudet än, i eh, K-magasin, alltså kring eh, kulturarvsfrågor och så vidare. Mm. Och där eh, ett resonemang är att de här modellerna idag när de försöker att skapa text eller beskriva saker eh, försöker göra det mot eh, bakgrund av den datamängd som man har och som blir ganska mm. normerande på ett sätt. Det gör att utfallet inte alltid genererar det bästa resultatet utan det mest sannolika resultatet och det behöver mm. inte alltid vara detsamma. Och när det kommer till forskning och forskningsfrågor så finns det ju då en, och den här artikeln som jag läste, den väckte då en, liksom en, en oro för att om vi nu bygger in Copilot i Microsoft och vi bygger in alla mm. de här ai där de tränas på de här stora språkmodellerna, är det så att vi då liksom i någon mening fördummar vårt språk eller begränsar oss till att skriva mot norm eller skriva mm. mot standard? Hur kommer ja, våra vetenskapliga artiklar utvecklas som en konsekvens av detta och när välj, alltså kommer vi klara av att bryta av och, och ta höjd eh, i samarbete med AI där den inte förmår det eller kommer vi liksom falla offer för enkelheten och bekvämligheten som uppstår det, är ju, det vet vi inte idag men, men det, här är ju, det, det här är ju viktiga frågor som vi behöver avhandla i, en, i, i vår kunskapsutveckling Ja, och där, och där tror jag ju, nu, nu kan jag ju tänka mig att det går ju att se detta, om vi tänker AI, men om man nu tänker att, alltså, om man tänker på vetenskapliga artiklar och skrivande och sånt så blir det ju någon sorts eh, strömlinjeformning i form av att du har editors och peer reviews och sånt då, så att det blir på något sätt, du får du en likartning i, i, i en kultur eller i en kontext ändå då, men det är klart det blir kanske en ännu mer, eh, ja, jag förstår precis vad du menar och det är ju en... Eh, det är ju likadant med powerpoint-presentationerna ja, eller, som du nämnde eller, innan där nu. Att, ja, men precis. Va? Och, ja. och, och till viss nivå så är det ju bra va? Vi vill ju ha en viss, ja. nummer, alltså en viss nummering kommer ju vara jättevärdefull. Men en annan kanske vi inte mm. vill ha. Där vill vi ha, eh, vill vi ha takttalet när man lämnar sin arbetsplats autogenererat för sig. Nej, det är ju exakt. Alltså, ja. liksom, hur känns det kul? <laughs> är det ja. en man vill ha? Så här, ja, ja. Jag fick ut, jag tog allt som du har gjort som var bra de sista åren och så har jag fått ett taktal och så läser jag upp det nu. Är det liksom, ja. vad, vad är, var uppstår liksom värde och vilka värden är det vi vill använda ja. för den här teknologin och vilka värden vill vi inte använda den för? Där kommer ju bli ja. en massa omförhandlingar i våra vardagar och kulturer i detta va? Ja, och det, jag tänker att det där kan man ju tänka sig då att om jag ger dig ett par strumpor i en julklapp då så eh, är det ju ett värde i om jag har stickat dem själv eller om jag har varit och köpt dem på H&M. Eh, mm. det, värde, strumporna på H&M kanske faktiskt är bättre än de jag stickade själv då, rent funktionellt, det är möjligt. Mm. Men eh, det är kanske ett mer värde i de här mm. stickare då, för det hänger med någonting. Ja, men, men då är det ju ja, frågan, det vem... Du, du kanske inte kan se den där, alltså den stickade strumpan och H&M-strumpan. Men AI, är, om du nu kan få den att ändå skriva på ett sådant sätt så att det skulle kunna vara ett givet av en människa. Mm. Då, då är det ju det där, då är det en etisk fråga om, mm. ja, det, då står vi där igen. Ja, det, ja, ja men precis. Ja. Alltså, och, och jag tror att den här typen av etiska frågor, vi kommer att hamna i väldigt många sådana väldigt fort. Mm. Uh, häromdagen till exempel så släppte jag också Snap, en AI-kompis i Snap som du kan sitta och snacka med. Uh, mm. Så du kan ha din egen AI-vän. Uh, och ett argument är då, ja uh, det är ju jättetrevligt för de som inte har några vänner. För då har du ju en, någon att prata med. 
Mm. Men är det det svaret vi vill ha på den frågan? Är det inte, liksom, är det inte en annan lösning på ensamhet i samhället som vi egentligen eftersträvar? Ja. Men eller så, lägger du ditt, eller så lägger du din bias på vad det innebär att vara människa för dig och kanske, ja. jag, nu också djävulens ja, advokat här, men absolut. det finns väl de som ja, ja. väljer att leva i, i någon sorts ja. eh, ensamhet. Nu... Absolut, va? men ja. om man då använder sig av, i, i ett scenario där en person känner ja. sig ensam skulle vilja ja. prata med någon, men ja. i den stunden eh, liksom hittar en något bättre lösning i AI som gör dem ja. något mindre ensamma och därför mår lite bättre. Är det, är det liksom åt det hållet vi vill liksom skapa samhälle? Eh, det tycker jag man verkligen kan ha anledning att fundera kring. Ja, och, och där, den, den är ju, för man skulle ju då, det skulle, ena änden av detta skulle säkert kunna säga att ja, men vi kan visa här nu att självmorden går ner i samhället. Eller vi kan säkert visa på, jag är helt övertygad om att det skulle kunna gå att optimera detta så att vi kan få ner antalet självmord genom att skapa små personliga psykologer till alla människor i Sverige. Men jag håller med, är det det vi vill? Ja. Ehm. Alltså, nej, för det handlar också... <laughs> inte att minska självmorden då, för det vill vi nog. Mm. Men jag tänker nu ja. med metoden. Nej, men och det, och jag tycker här kommer man till en, liksom mer, en fråga på en högre abstraktionsnivå. Men det är att när vi ser alla de här tjänsterna växa fram. Mm. När vi ser de här AI-tjänsterna växa fram. Så är tillämpning och användning av merparten av den här typen av tjänster. Från Snaps kompis AI till integreringen i Word. De syftar till att en individ ska kunna åstadkomma någonting eller förändra någonting eller göra någonting. Det skulle vara extremt spännande att reflektera över vad är motsvarande utveckling på systemnivå, på en samhällsnivå. Finns det, det, finns det den här typen av tjänster som kan skapa nya och andra möjligheter och förutsättningar för oss som, som samhälle snarare än på den individuella nivån? Det hade varit jättekul att liksom förstå och få en känsla på. Mm. Men det jag tänkte, jag säga, eh, vi, om jag backar tillbaka lite på AI och Copilot och det som ändå ligger upp, rätt upp i näsan på oss nu. Som, mm. Jag menar, vi, vi, en otroligt stor del av våra datorer har Windows och Microsoft-produkter. Mm. Och eh, vi, liksom, alla människor som jobbar i kunskapsarbete jobbar med Word, mm. Excel och så vidare. Då. Jag tänker, när jag, när jag såg den här presentationen igår, då, då, det är klart, jag är jätteimponerad och jättehäftigt. Och jag tänkte direkt när jag såg den här Teams-integrationen och mötet, mötestranskriberingen och sammanfattningen. Bara, wow, vilken grej, det här vill jag ha. Och e-post, där, den gick jag, det vet jag, tänkte så här, det här... Mm. Det är min största killesäl personligen, det är posten jag, jag tycker den är mm. tråkig, jag har svårt att hänga med och jag, det, är liksom, det, det blir för mycket för mig att hantera. Mm. Liksom. Så jag mår dåligt av den. Eh, så där behöver jag en AI. Men då tänker jag med alla de andra kreativa verktygen. Om man nu tänker Word och PowerPoint och sånt då. Mm. Vad, vad är det för framtid ganska snart vi landar in i? Vad är det för när, när de flesta meddelandena, inte bara takttalet utan om du och jag utbyter e-post mm. mellan varandra- så kommer det egentligen bara vara klick där du klickar i ett färdigt genererat brev. Vi är inte långt ifrån att du kanske inte ens gör det. För du kanske har en AI där du berättar din intention och den tar hand om mötesbokningen. Det vore ju rätt trevligt, eller hur? Men, men vad, vad är det för värde? Vad blir det då för någon värde i e-posten överhuvudtaget kan man undra? Alltså här tänker jag liksom att man behöver skilja på liksom funktionskommunikation och på män, alltså vår mänskliga kommunikation va? Mm. Alltså det är en sak att få jag, menar, jag får ju redan idag automatiserad e-post av alla dess slag från olika it-system som kan mm. ju vara jättevärdefulla för mig att jag får en liksom, rapport eh, från ett ekonomisystem som talar om eh, siffrorna eller vad det nu kan vara för någonting. Mm. Då behöver jag inte prata med en ekonom och så vidare. Där har vi ju redan automatiserat en sån process. Eh, så det finns ju en mängd sån här funktionsinteraktion med andra människor, funktionsdialog. Där jag inte ser några som helst problem med att den är automatiserad. Tvärtom så kanske det gör det lättare för oss. I den typen av dialoger att mm. faktiskt komma framåt och få framfart. Så, för alla är faktiskt inte jättebra på att skriva e-post. Eh, och det tar olika lång tid för olika personer. Kanske blir det en liksom leveller istället då. Va? 
Så en viss typ av kommunikation tror jag verkligen gynnas av detta. Å andra sidan då så finns det ju då den här baksidan som vi var inne på innan och det är ju och som du anspelar på här också. Det är liksom vad händer med våra relationer? Vad händer med hur vi eh, ger uttryck för varandra när merparten av vår interaktion är medierad av varsin AI som hanterar mm. det utbytet? Va? Eh, är, det, är du och jag samma personer när vi träffas eh, en tid senare? Eller är vi så avlägsna våra virtuella representationer av oss själva som har pratat med varandra mm. enbart att vi knappt känner av varandra? Alltså, ja, det kommer vi ju faktiskt ganska snart få bevittna. <laughs> ja, det, det blir ju ja, det är egentligen med all typ av content creation här nu med bloggposter. Och det, det är ju ändå så att när vi, vi tänker så mycket textmodeller här nu, men det är ju det mm. vi också har att jobba med. Du var inne på det här med eh, AGI och sånt, att det låg långt fram. Men jag tänker att vi har ju, även om det är, det är ju, men GPT-4 är ju den här multimodala modellen, att den mm. börjar ju också kunna se. Nu har mm. vi inte fått... Nu kan vi inte använda det verktyget än. Det finns där men vi, på demo men vi kan inte mm. använda den där. Eh, men jag tänkte en annan eh, liten sån här eh, eh, spaning är egentligen som, som jag själv bara vill liksom vädra med dig då. Det är ju att för mig har det varit lite utvecklingen med AI och den här tillämpbara AI eh, då. Eh, Alltså egentligen man kan säga chat GPT och framåt då. Det är liksom när det har det kommit up your face. Eh, det är att för mig har det varit som att jag som människa börjar bli mer medveten om att jag sitter där och flyttar information mellan olika digitala system. Du, näm- du, du nämnde detta i andra ordalag tidigare. Mm. Och att... att AI är någonting som vi... Jag tror att många t- tänker, och du nämnde också det, att ja, men nu har vi lösningen på... Att ta bort det där autonoma, repetitiva arbetet. Mm. Men sen är det så här. Men vad är det AI visar sig duktig på? Generera vackra bilder. Skriva låttexter. Poesi. Mm. Sammanfatta texter som är ganska... Ja, behöver ändå ha en tillräckligt bra kognitiv förmåga för att klara av att sammanfatta texter. Det var inte alls det där att boka den där Outlook-bokningen. Fyra e-post, cc all och... Eh, det var inte där AI var inne. Och det, den kan jag göra med lite så här. Ja. Mm. Det här alltså måste jag, vi ordna. Ja, jag tänker väl att. Eh, alltså jag tror vi gör oss lite för rädda för den utvecklingen också. Eh, på något sätt. För, för eh, alltså det var lite grann samma sak som när teknik kom in i musiken. Är det. Är, en, är att hålla på med min iPad att skapa musik eller mm. måste jag sitta vid en gitarr och skapa musik eh, till exempel? Eh, och är det, vad är min relation till instrumentet och musiken och så vidare? Och över tid så har vi väl kommit att landa i att nej men digitalt musikskapande är också musikskapande. Just det, och, Avicii har vi ju ett bra exempel på det. Ja, och ibland ja. så kanske teknologin... Eh, gör någonting bättre men då är vi inne i det där strumpexemplet som du hade att ja men ibland jag kanske stickar den där strumpan för min eget välmående för att jag mår bra av att sticka alltså det är billigare för mig att köpa strumpan än att sticka den men jag stickar för stickningens skull och jag uppskattar det och jag kanske uppskattar någon annans stickning för att de har gjort det och så vidare och mm. så är det med det mesta tror jag kulturuttryck av olika slag jag mm. kanske inte lär mig att ge uttryck för ett kulturuttryck för att bli bäst på det utan för att göra det i sig självt så att säga. Och, mm. och, så det gör att även om det skulle vara så att vi eh, står inför en tid där vi får en massiv syntetisk medieproduktion för det, det kommer vi få eh, och det kommer gå undan så tror jag att eh, jag, jag inte är jätterädd för att det skulle liksom ta bort kulturvärdena för oss egentligen. Däremot affärsmodeller och annat kommer ju kunna förändras rejält. Mm. Eh, vi börjar ju närma oss en timme här nu och det var väl mm. ungefär det jag tänkte vi skulle, vi skulle liksom landa in vid då, så att överhuvudtaget någon orkar lyssna på det här. Jag, jag kan nog fortsätta ett tag till. Men jag tänker med eh, alltså jag vill bara så här, du, du jobbar, jag tänker att myndigheten för psykologiskt försvar här nu liksom. Mm. Jag tänker att du, du har ju varit inne på det här med eh, Nationen Sverige egentligen mm. och AI och vi har pratat runt det kring då men om vi nu tänker med 
ja, propaganda och mm. eh, att använda AI nu som ett ja, vi, i icke bra syften då. Eh, ja. Ja, det, det kan ju vara bra syften för någon annan då men inte ur svenskt intresse. Ja, men, men hur ligger vi till där? Hur, hur ser, alltså, vad är din bild alltså, på det och vad gör vi? Det är en väldigt mörk bild jag har där. Jag mm. tror att vi befinner oss i en ganska svår situation när det kommer till den tekniska utvecklingen och våra möjligheter att liksom skydda en öppen opinionsbildning. För det är ju någonstans det saker och ting kokar ner till. Alltså, Sverige är en demokrati. En demokrati förutsätter att vi kan ha olika åsikter men ändå vara så pass överens att vi kan liksom bilda eh, och forma politik i överenskommelser och ha spelregler kring hur saker och ting är. Och för att allt det där ska funka så måste vi ha en väl fungerande opinionsbildning. Där sådana som du och jag som är forskare och experter kan komma med något nytt rön och som medierna sedan diskuterar och resonerar kring och som det uppstår en allmän samtalsdiskussion kring och, och som sedan eh, hamnar hemma hos någon annan och som bildar sig en uppfattning om världen. Mm. Och påverkan, informationspåverkan, det kan ske både med liksom hackning av en rådata eller genom att manipulera oss mm. forskare i vad vi gör och manipulera medieutrymmet, alltså mediernas sändningar eller vad det kan vara för någonting eller påverka själva opinionsbildningsprocessen i sociala medier men sen också har vi det sista skedet av olika typer av kognitiv hacking eller påverkan på slut den mottagaren. Då. Och i alla de här områdena, från avsändaren av det nya som uppstår i opinionsbildningen till hela opinionsbildningsmiljön, så är den ju utsatt för risk. Och vi vill ju att den här miljön ska vara öppen. Och mm. vi vill ju kunna dra nytta av tekniken för att ha en bra opinionsbildning. Just det. det här gör oss, det här gör, skapar en sårbarhet naturligtvis. Och det, det innebär att vi måste vara väldigt noggranna med och, och, och skickliga på att hantera detta. Och det handlar ju både om vår allas medieinformationskunnighet men det handlar också till vår lagstiftning och vårt skydd ja. eh, och, och många andra eh, dimensioner, reglering av olika typer av tekniker i vissa lägen och sådär. Men AI-utvecklingen den skapar ju en mängd olika nya typer av hot och saker och ting som inte var sårbarheter i samhället tidigare kan, ha, kan komma att bli det. Så, så det, det är verkligen en transitionsperiod i det avseendet också. Ja, ja för jag tänker det går ju att göra så mycket Ja, om vi nu bara tänker på bedre, bedrägerier. Jag tror ja. du delade en artikel bara här om veckan här nu med vad det New York Times som hade skrivit om eh, att nu just det här med klona röster. Alltså, ja. nu... alltså vi kan ju, alltså, vi har ju flera vetenskapliga artiklar som pekar på att det räcker med ungefär tre sekunders röst för att spela in och så att säga, äga någon mm. annans röst. Ja. Och, och det gör ju, det kommer ju förändra till exempel podd och radioproduktion i grunden. Ja, det var jag ju att... körda nu. Ja, så att... alltså, vi kommer ju kunna postproducera oss själva. Ja. Ja, oj, jag sa lite fel och så ändrade det inget. Det, det, mm. det är ju fantastiskt positivt. Å andra sidan så kan det ju då, som, som vi redan har sett då, eh, bli utsatt för bedragare. Som liksom när någon, du får ett telefonsamtal och du tror att det är din chef så är det inte det. Och ber dig att få över pengar någonstans eller så. Och i ett skede där vi nu ser att det här håller på att hända också på video material. Då hamnar vi ju liksom i ett hypotetiskt framtida scenario där en, 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 en aktör skulle kunna till exempel hacka en liveström i realtid och sända vidare som om det såg ut på det sättet men berätta eller förklara eller visa på ett annat sätt. Och när vi kommer till den punkten då blir det ju djupt obehagligt såklart. Så mm. det väcker ju mycket tankar om hur gör vi för att garantera äkthet i komplexa system. Mm. Eh, hur kan vi säkerställa källa och spårbarhet av datamängder? Och, ja, det, finns, det väcker massor av frågor om liksom hur infrastrukturen för att skydda oss ska se ut när de här verktygen utvecklas så fort som någon gör. Ja, och, och som man tänker så att när detta är i stort sett nästan en omöjlig uppgift att ha en, en alltså för, för, för att samtala en vetenskaplig liksom, eh, rön i samhället så att folk mm. är överens om det. Ja. Jag menar, det, du kan ju ta vilken fråga som helst så kommer du ja, hitta rätt stora delar av befolkningen som har en annan uppfattning. Och då kommer man tillbaka till kanske några sådana här grundvärden som vi då måste liksom mm. värna om. Och det är ju till exempel, vi vet att tillit mellan människor och tillit till samhällsinstitutioner det är alldeles avgörande för att skapa en god opinionsbildningsmiljö och ett öppet och mm. samhälle. Och det gör ju att vi alla som är i 
myndighetsinstitutioner från institut och, och universitet till myndigheter och kommuner och sådär. Vi behöver ju kunna navigera i den här tiden och bibehålla en hög grad av tillit eh, och eh, liksom upprätta och upprätthålla funktion i en digital tid och det gör vi ju inte genom att liksom luta oss tillbaka och kapitulera för att AI kommer tvärtom va. Det gör vi ju genom att äga vår egen framtid och våra egna resor. Och det gör vi bara genom att förstå de här teknologierna bättre och mer och kunna lära oss och handskas med dem för att motverka de negativa konsekvenserna och hantera alla och ta hand alla möjligheter som uppstår såklart. Mm. Ja, det är så. Och om man nu skulle säga så att man skulle avsluta någonting då, vi, vi pratar ändå om, alltså jag tänker en av dina jättefrågor är ju liksom ändå ja, digitalisering av skolan, du nämnde, du, du nämnde det här också. Och vi har ju rört oss kring, kring de här frågorna. Vad, om du nu skulle lämna, det är många som, många som lyssnar på den här podden är ju, har vi, har vi förstått och är ju inom akademi och, och skolvärld och så. Om du skulle vilja, så, så här, några slutord från Karl här nu. Liksom. Hur, hur ska man själv tänka som tjänsteman, mm. eh, lärare, eller, ja, undervisande, administration eller whatever inom, inom skolväsendet, utbildningsväsendet? Jag tänker så här att väldigt ofta så är man antingen optimistisk eller pessimistisk i relation till teknik och teknikutveckling. Och man kan också vara eh, naiv och man kan vara väldigt kritisk. Och jag vill tro att den kanske bästa kombinationen i det här läget vi befinner oss nu det är att vara nyfiken och positiv och kritisk. Alltså nyfiken och positiv till förändring och utveckling och sånt som händer och sker. Men också kritisk till de möjliga eh, utmaningar som vi står inför. Eh, inte vara naiva och bländade av framtiden. Men inte heller kasta in handduken för det som sker. Och Tillåter vi oss att ta oss an den positionen, då får vi möjlighet att faktiskt möta framtiden på ett betydligt mer framåtlutat och positivt sätt. Och som jag tror gynnar samhällsutvecklingen i stort och också vår egen bildningsresa. Så det skulle jag säga, vara positiva kritiker. Det är inte positiva det är. kritiker? Ja men det var jätte bra eh, slutord här och jag vill bara säga, säga ett otroligt stort tack att du har tagit dig tid här nu eh, och eh, vara med och, och, och prata med, eh, med mig eh, om ett ämne som jag tror bägge vi tycker är viktigt eh, Absolut, tack för att jag blev inbjuden Ja, så eh, tack så mycket Carl och eh, vi kommer eh, komma ut med, med nya avsnitt eh, i framtiden. Eh, hej och hej! Mm.